Hallelujah TV Changing the world from pain to praise wako pastor John ametangulia na atakuwa wa kwanza kufufuliwa wakati unakuja kulaki kuitoa kanisa Mungu pokea sifa heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo Amen Haleluya Mtume Paulo anazungumza kwa bali wa Thessalonike anasema mahana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka vivyo hivyo na hao waliorara katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa nataka utafakari usifikiri wewe uliye mzima tunaoishi wakati Yesu Kristo atakaporudi kwamba wewe utawatangulia waliokufa nao. Watakaotangulia kufufuliwa ni wale waliorara katika Kristo. Pastor John ametangulia Walio hai Biblia inasema watanyakuliwa badala ya wale waliokufa kuwa wamesha fufuliwa na kuwa wamekana Kristo. Kwa walio hai watakuwa wa mwisho. Kwa usifikiri kwamba sisi tulio hai leo Yesu itokea amerudi akutukute hapa. Wa kwanza kufufuliwa na kunyakuliwa atakuwa mchungaji John aliyekufa. Sio wewe ulioko hai. Sio wewe hii tafsiri yake ni nini? Maisha yetu ya uhai hapa duniani hayana thamani ukilinganisha na maisha ya mtu aliyekufa katika Kristo ya kwake tayari ameingia katika thamani. Biblia inasema kabla sija kuumba katika tumbo na alikujua na kabla hujatoka na alikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, kuwa mtumishi wa Mungu katika nafasi yako. Kwa, na ukisoma kitabu cha Wafilipi anasema na na, na, na Waefeso anasema kuna watu ambao wanaishi kwenye ulimwengu wa roho ambao wajazaliwa. Na kuna wanaoishi ulimwengu wa roho ambao walizaliwa wakaishi wakafa. Wanaishi kwenye ulimwengu wa roho. Na ukumbuke Biblia inasema Lo ikamrudia Mungu aliyeweka. Mwili ukairudia nchi, nafsi ikakaa na Bwana. Kwa roho haifi. Kinachokufa hiki ni mwili unarudia vumbi kinachobaki tu ni ule mwili kurudisha ulikotoka kwenye mavumbi lakini ibada kubwa ni hii ya kukumbushana kujua kwamba wewe ni nani unatakiwa uishi je hapo ulimwenguni yote haya tunayohangaika nayo magari majumba umaarufu uma majina na kadhalika vyote vinaishia hapa wote tunaenda kuishia kwenye chumba cha futi sita kwa mbili ndio maana kwenye utumishi wangu Wasioni sababu yoyote ya kuinua mabega au kuwa na mtu, kuona mtu fulani kwa sababu najua kuishi kwangu ni Kristo kufa ni faida. Amen. Kwa pasta aliyekufa katika injili katika utumishi ni faida. Kuishi kwake ni Kristo kufa ni faida. Na faida tunaiona hapa kwamba Yesu atakaporudi Biblia inasema kwa kuwa tawaambieni twa, twa, haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakanasema tuta, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mautini hatutawatangulia sisi tulio hai hakika hatutawatangulia ambao wamekwisha kulala katika mauti kwa hakuna mtu atatangulia. Wale waliolala ndio watatangulia kufufuliwa na Bwana. Kwa natamani ujue neno hili. Wakati unaomboleza, wakati unalia, jiulize maswali. Mimi nataka niulize maswali kadhaa. 
maswali ya kujiuliza wewe ambao uko hapo msibani swali la kwanza la kujiuliza wewe una tunamlilia pasta John tulimpenda ni baba yetu wa kiloo ni mchungaji wetu alituhudumia kwa upendo alituombea alitufungua wengine aliwaponya lakini swali la kujiuliza yeye amelala katika Kristo nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa naongea na dada Ana ananiambia baba tunaenda kanisani baba akasema twende tukeshe wana maombi tuombe 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 kabisa tujiombe rehema tutubu tunini tuombe kwa ajili ya kanisa siku chache mchungaji akaondoka alikuwa anaacha matengeneza kwamba kama kuna vitu wewe ulikuwa hauko sawa na Kristo kama kuna vitu ulikuwa una, unajaribu kumwataki mtumishi wa Mungu kabla hajaondoka alitangaza ndio maana anamwambia nenda mkaombe rehema maana yake alitangaza msamaha kwa watoto wake wote Sababu mimi ni mtumishi wa Mungu natumika mara Watoto mnatuumiza mioyo. Unaombewa, unafunguliwa, lakini unaweza kushangaa watoto wale wale waliofunguliwa. Niko pale na kusema vibaya. Kama mtumishi wa Mungu uko mwilini, unaumia. Mchungaji akasema nendeni mkaombe rehema. Nenda mtatu, nenda uombe madhabahu tutubu kwa ajili ya madhabahu na mniombe hata mimi rehema. Maana yake pale alipokuwa amekuazika, pale ambapo alikuwa amemshikia huyu mtoto kwa nini kanifanya hivi? Huyu mtoto kwa nini nimesikia anafanya hivi? Maana yake aliachilia. Mungu alikuwa anamwandaa. Ndio maana baada ya mfungo wenu wa maombi ya rehema, pastor akaondoka. Amen. Haleluya. Amen. Sasa swali la kujiuliza mimi na wewe unamlilia mchungaji wewe ukifa unaenda wapi je utapata muda wa kujiandaa je utapata muda wa kutangaza msamaha kwa walio kukosea je utapata muda wa wale walio kukosea wewe kuwasamehe utapata mchungaji kapata muda kaatangaza nenda mkaombe rehema na wote wale walio mkosea kawasamehe na wao niombeeni na mimi rehema na nyie mjiombe toba anaka ametangaza msamaha na wale walikuwa naye amewaambia na nyie fanyeni tu na biblia inasema baba yetu aliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako atimizwe hapa duniani kama ulivyo mbinguni utusamee leo makosa yetu kama na sisi tunavyowasamea wale tukosea leo makanisa ya kilo watu asubuhi wanasema tuko kwenye maombi ya rehema analia machozi makamasi lakini akitoka hapo kuna mtu anasemeshi unafanya kazi bure Huna haja ya kuwai kanisani kuongozwa maombi ya rehema, maombi ya toba wakati wewe una mtu hapo hapo ndani ya kanisa na unsamehi na unsemeshi utaenda mbingu ya babu yako. <laughs> Kabla wewe hujasamehewa lazima usamehe. Kwa sababu kusamehe sio faida ya aliye kukosea. Kusamehe ni faida yako binafsi. Yule anaweza kaamini kuna watu walikukosea wala wao hawakumbuki kama waliwahi kukosea ila wao umewashikilia wala hawajui wala hawajui unaweza kukutana naye ukaona anakusabisa eh wewe unanisalimia yani una hata aibu ukumbuki hicho nifanye eh nimeshasahau oh tusame yani nimeshasahau bwana nimeshasahau sasa kuna watu wengi mnawashikilia watu wala hao mlio washikilia wenye hawana habari na nyie yes sana unajizuilia baraka zako unajizuilia kwenda mbinguni Siku mkifika mbinguni utapata vichekesho vingi sana. Kuna mtu umemshikilia, mimi usimwachie. Nakwambia huyu huyu usimsamehe. Yeye ana habari na wewe na anapiga maisha na anaomba na anabarikiwa. Wewe umeoda an offense. Don't hold an offense. Release your heart. Free spirit. Moyo anasema eli wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Muulize jirani yako, "Ako kama moyo wako ni safi?" Wangapi umewashikilia uko ndani? Biblia iko wazi anasema, "Eli wenye moyo safi, maana hao ndio watamuona." Ujawahi kujiuliza kwa nini leo warokole wengi mnafunga na kuomba? Mimi sio mrokole, mimi Yesu amenunua kwa damu ya Yesu Kristo. Mimi nimekombolewa, mimi sio mrokole. Amen. Biblia inasema uongozi wao na roho ndio wana wa Mungu. Je, wewe unaongozwa na roho? 
Hata hii ya kunena tu. Maana siku hizi kunena kumekuwa kama fashion ya kuimba. Lakini ndani ya moyo wako, check your heart. Niulize swali, moyo wako umeweka nini? Hii laba baba baba haikusaidii. What is laba baba baba? Haleluya. Lazima uangalie Yesu Kristo. Haleluya. Wakati wana wa Israel Biblia inasema wakamnuulikia Mungu. Mungu akatengeneza nyoka wa moto, wakawauma wakafa kwa sababu ya manunguniko mbele ya Musa. Wanasema ukwenda makaburi, ulitaka tuje tufie hapa. Mungu akamwambia Musa, "Hao watu wamekunungunikia wamenikosea nini na wamekukosea wewe? Nyoka wa moto waje wa wale." Wale watu wakagundua wamekosea wakaenda mbele za Mungu kwenye kitabu cha hesabu wakamwambia Musa tunamkosea Mungu tumekukosea na wewe watu wenye wasamii nampenda Mungu huyu pasta na matatizo mimi nampenda mtu asikudanganye Biblia inasema waamini mwamini ni Mungu ndipo mtakapothibitika waamini ni manabii au watu wishoke ndipo mtakapofanikiwa kama umemkosea Mungu ndio umemkosea na pasta wako kama unataka mafanikio lazima unyenyekee chini ya mkono wa baba yako Haleluya. Wale watu wakagundua, wakasema tumemkosea Mungu na tumekukosea na wewe. Utuombe mwenye dhamana ya kwenda. Mungu sio sio mtu tu yuko hapo, ubungu hapo si mtu hapo anamwelekea. Kuna formula ya kumfikia Mungu sio kila mmoja utaenda mbele za Mungu tu na omba omba. No, kuna watu tumechaguliwa kwenda kupeleka hoja mbele za Mungu. Amen. Ninapokuelewa wewe Mungu mtazame huyu wewe ukiomba maombi yako ya miaka miwili mimi naweza katamka neno moja ukajibiwa siku hiyo wewe kaomba miaka miwili kwa sababu nina leseni kwenye serikali ya mbinguni Mimi ndio mwenye leseni Ninaweza kwenda kwa Mungu wakati wowote Biblia inasema Mungu akamwambia anasema Mungu mimi nitaongea na Musa wasiwasi lakini ninyi nitasema nani katika ndoto lakini kwa Musa nitakifunua wasiwasi. Was. Amen. Alikuwa leo anajidanganya. Mimi nampenda Mungu. I love you Jesus. Anafana vituko kanisani atubiki. Wengine hapa wameshajipanga kuama. Ama uone msingi wa Pastor John huko atakuita kwenye ndoto. Sasa amekufa. Amekufa mwili wake inaishi. Na wengine wanaresemi mezini tabia hapa wengine washaje eh pasta kafa kama tu alikuwa anasafiri mnaondoka sasa kafa mtakaa Pasta Yesu Kristo alikuwa ndani yake hajaenda naye Yesu Kristo amepaki kwenye ile madhabahu Kuna watumisha na wainua Kuna watu wamewafundisha ile wewe nafanya kazi mpaka wewe kwao Aipokufa Musa safari ya Isa ile kuishia pale Joshua aliendelea. Kila kina Joshua ambao amekuja wewe wa Pastor John. Na hata nikwambie alipoondoka Yesu ndio wanafunzi walifanya miujiza mikubwa. Amen. Pastor John kitendo cha kuondoka ndio nguvu inaenda kuongezeka kwa jina la Baba. I tell you the truth. Sio wewe mwenyewe wewe unaenda wapi unalia lia hapa jililie wewe. Yesu mwenyewe alisema kwa kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 28. Na Yeremia anasema msinililie mimi. Jililie ni wewe unajua unakoenda wewe. Watu hata ukimuuliza hivi leo kifo unaenda wapi anamwambia sijui. Sasa kama hujui si ndio sasa hivi ubadilike. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja lazima leo upokee uokovu wa kweli kwa jina la Yesu. Yes, Luka 20 ngapi? Luka 23 mstari wa 28. Ndiyo, na Yeremia 22 eh? Yesu akawageukia. Yesu akawageukia. Mimi nataka niwageukie leo. Nikugeukie mama. Acha kulia, futa machozi. Endelea mbele. Fuga mshipi. Amen. Akawageukia. Sasa acha kulia hapa. Yaani kama tuna upendo, ila upendo tunao. Ila tukikuonyesha tukaa we ukilia na mimi nikilia. Nani tunambebeza mwenzie? Kazi iko mbele. Vijana hapa waimbaji wakina nani watumishi? Kazi iko kubwa mbele. Pastor ndo alikuwa ameanza kazi. 
Ndiyo kazi ilikuwa inaanza. Amen. Usikie wizara ya mambo ya ndani kasema pastor kafa kwa hiyo kama mfanyi wa toata kuja kuwakagua mnaendelea. Sasa ni ni laana kuua kitu alichokianzisha mchungaji. Usikubali kazi ya Mungu aliyoianzisha huyu askari ife. Askari mwenzetu amepambana vitani. Vita yake ameimaliza. Mwendo ameumaliza. Imani ameilinda. Sisi tunatakiwa kuendelea mbele. Hallelujah. Amen. Hasa akawa geukia akasema, "Enyi binti za Yerusalemu." Enyi binti na anajua wa mama ndo wanalia sana. Eh? Msinililie mimi. Msinililie mimi. Bali jililieni nafsi zenu. Bali jililieni nafsi zenu. Na watoto wenu. Mimi namwambia hata mke wangu yuko hapo. Na mimi nikiondoka kama nitakutangulia, usilie. Kwa sababu ukilia wengine wanakusanya mali huko. Wewe unazimia. <laughs> unakuja kufuta machozi mwezi wa pili wa tatu hamna kitu eh ulikaa watu wanaangaika tu hivi rolling alikuwa na nini document za kanisa ziko wapi unatakiwa unatoa jicho kisha kisha ona wameenda kila kitu kiko sawa ndio unakaa unalia maisha yanaendelea haleluya Unalia watu wanakusanya bia kwao. Wana take advantage kwenye wewe kulia unazimia. Amezimia anakupuliza huko anakusearch. Funguo za chumba cha baba ziko wapi? Amen. Shike jirani yako. Mwambie usimlilie pastor John. Yeye amemaliza kazi. Wewe unaenda wapi? Yes. Yesu akawageukia mapinti akamwambia msinililie mimi. Jililieni ninyi na nini? Na watoto wenu. Yeremia 22:10 na yeye anaongea. Eh? Ushike jirani yako unalia. Ongea <laughs> unalia. Jililie wewe dhambi zako. Lia wewe ambaye umeshindwa kumsamea yule aliyekuumiza. Lia wewe ambaye umeachiwa watoto na baba wa watoto yupo lakini amekutelekeza hapo ndani. Na umeshinda kumsamehe. Alikao angalia wewe soma Yeremia 22. Yeremia 22 mstari wa 10. Mm. Msimlilie aliyekufa. Msimlilie aliyekufa. Wala msimuombolezee. Wala msimuombolezee. Bali mlilieni huyo. Mlilieni huyo. Aenaye zake mbali. Aenaye zake mbali. Huyu anayepotea dhambini ndio tunatakiwa kumlilia kwa sababu atafia za mbili. Amen. 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 Leo ukiambia watu waende kufanya uinjilisti hawaendi. Hakuna mtu siku zamani watu walikuwa tunaenda kuokoka umenyosha mikono unalia unaenda kutumia. Nifanye kile. Siku hizo watu wanakuja kuokoka wanacheka hivi. Yaani watu wali hawajutiza mbi zao. Hata ukiambia nyosha mikono yako. Sema hey bwana Yesu. Eh bwana Yesu. Mchungaji niweke mkono. Anatubu zambi anacheka. They not serious. Zamani watu walikuwa wanaenda kutubu, wanalia. Ananyosha, ametenda, ameua. Tuko naenda mikutano watu wanakuja, wameua, wanatubu, wanalia. Mimi nilikuwa sio nini. Wengine wanasema mimi nilikuwa natembea na mume wa mtu. Analia. Nilikuwa natembea na mke wa mtu. Ya siku hizi kanisani una mke wa mtu umemweka pending na uli na kibaya zaidi sio tu uli. Na unatumika mababa huyu. Na unaimba na unashusha lapa kashetelele ukitoka hapo unampigia simu mke wa mtu uende naye wapi sijui mwingine wa mtu na hapa ulikuwa unatunenea lapa kashetelele yani squeeze uwezi kumuelewa wa mweupe na mweusi tumeshachanganyikana eh anasema Yeremia anasema msiwalilie waliokufa Mlilieni alienda mbali aliyepotea dhambini. Mwambie jirani yako, lazima utafakari. Sasa <laughs> kujiuliza wewe ni nani? Muulize jirani yako wewe ni nani? <laughs> Anasema ili uweze kuwa na nguvu ya Yesu Kristo ndani yako, namba moja lazima ujijue wewe ni nani hapa duniani. Wewe ni nani? 
na Ayubu 14:1 na 2. Eh? Mungu akasema. Mungu akasema. Natumfanye mtu kwa mfano wetu. Natumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa. Na kila chenye kutambaa. Kutambaache juu ya nchi. Ndio. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Na Ngo, wewe ni mfano wa Mungu. Mungu ni nani? Mungu ni roho. Kwa wewe ni roho. Unachotakiwa kulinda sana ni moyo wako. Unachotakiwa kulipa gharama kukitunza ni roho yako. Na Mungu Biblia inasema rinda sana moyo wako au roho kuliko vyote ulindavyo. Maana ndiko zitokako chemichemi za lini? Sina. Ayubu 14 mstari wa kwanza na wa pili. Ayubu 14 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mm. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Siku zake za kuishi si nyingi. Si nyingi. Naye ujataabu. Ujataabu. Yeye huchanua kama vile huwa. Chanua kama vile huwa. Kisha ukatwa. Kisha ukatwa. Ukimia kama kivuli. Ukimia kama kivuli. Wala hakai. Wala hakai kamwe. Na. Kwa umwili huu lazima tutakufa tu. Roho haifi. Roho haifi, roho yako. Unatakiwa kulipa gharama kwa ajili ya kutunza roho yako. Mtenzi wa Roho anasema Zaidi sahi Zaidi ni fahamu Yesu. Wao watu wanataka kumjua zaidi Yesu. Wanataka kujua maisha yao. Lini na mimi taendesha gari? Lini na mimi tafanya hivi? Lini na mimi takuwa hivi? Lini na mimi takuwa hivi? Nikwambia wakati wa msa walimnungunikia. Katokea nyoka wa moto wakaanza kuwaumu. Wakamwambia msa tuombe. Kwa Mungu tumemkosea Mungu na wewe. Baada ya kaomba, Mungu akamwambia tengeneza nyoka wa shaba na kila mtazamaye aliyengatwa na nyoka ataishi na atakufa. Leo hatuangalie nyoka wa shaba. Leo tunamwangalia Yesu Kristo. Amen. Amen. Usiangalie vinavyoonekana leo. Angalia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. So ila lingine. Tupo tupo hapa duniani kwa ajili gani? Mbona ukijiuliza uko hapa duniani kwa ajili gani? Kuna nafikiri niko duniani kwa ajili niolewe. Ndio maana binti sikizi sijaolewa. Niombe niolewe. Wewe waulize walioolewa. Wakikwambia utatulia hapa. <laughs> Wewe si ujaingia unafikiri kuolewa tu ni ile? Eh, unafikiri kuolewa tu ni kwenda kumtunzia chakula sisi na kulala kitandani. Waulizo walioolewa wamwambie hebu nieleze jamani ninasikia kuolewa. Alafu wakuelezee. Wakisha kuelezea mwenyewe utakuwa mpole. <laughs> na ukiauliza walioolewa kwambie hivi leo tukisema urudi miaka 18 ishii utaolewa na miaka mingapi? Anaweza akakwambia nikikosea sana uwai miaka 45 50 kwenye. <laughs> Kama sio hivyo siolewi. <laughs> Asa wengi muulize duniani umekuja kwa ajili gani? Unafikiri kuzaa tu? Kula. Umekuja duniani kwa ajili gani? Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 15 na Zaburi 16 mstari wa 3. Matendo sura 9 mstari wa 15. Ndio. Lakini Bwana akamwambia. Bwana akamwambia. Nenda tu. Nenda tu. Kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Huyu ni chombo kiteule kwangu. Alichukua jina langu. Alichukua jina langu. Bene ya mataifa. Bene ya mataifa. Na wafalme. Na wafalme. Na wana wa Israeli. Na wana wa Israeli. <laughs> Tumezaliwa ili tuwe chombo kiteule ili kuwapeleka mataifa mbele za Mungu. Chungaji John alikuwa ni chombo. Yes. Kazi yake ni chombo. Amen. Kupitia hiki chombo kinachoitwa John kuna watu wengi wameokoka. Kuna watu wengi wamebadilishwa. Wenye damu wamerudia kwa Mungu. Waliokuwa maskini wametajirishwa. Wenye mateso wamepiwa, wametiwa moyo. Wenye vunjika wametangwa nyayo kwa maadili yake. Yeye ni chombo. Haleluya. Zaburi sura ile ya 16 mstari wa 3. Zaburi sura 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 ya 16 
Zaburi 16 mstari wa 3. Na watakatifu waliopo duniani. Watakatifu waliopo duniani. Ndio walio bora. Ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa. Hao ndio niliopendezwa nao. Kuna watu wanasema eh duniani unajua huwezi kuwa mtakatifu. Who told you? Wewe usijiseme peke yako wewe uliyeshinda. Lazima ujue umesaliwa mara ya pili kwa damu ya Yesu Kristo ya thamani ili uishi maisha ya mtakatifu. Na anasema ndiye walio bora. Amen. Amen. Mshike jirani yako mkono mwambie watakatifu walioko duniani. Ndiyo walio bora. Na ndio Mungu anapendezwa nao. Sasa wewe unaongea maneno tano kwa sana ya uongo mmo mbea mmo mmo lini mmo mmo unatabarikiwa na nani utapiga maktaini mti zitaota unajua mimi nishaka kutaga ule ulikole wa zamani uliko tunaobiaji ilionekana una upako mpaka kiatu kio natembea hivi mchungaji kona nimekatika mchafu mchafu sasa huyu ni mtakatifu kweli huyu wewe Yesu alikuwa mtakatifu na mavazi yake safi ndio maana wakayagombania huu chafu na yeye ni pepo <laughs> yani unakaa mlokole hata apigi mswaki mlokole amefunga midomo imepasuka Biblia inasema ufungapo paka mafuta watu wasijue unachoomba kwa baba yako anatembea na dela amelichomekea midomo imepasuka aeleweki alafu anasema mimi sina kibali sionekana nani akuone nani anataka uchafu nani akuone kwenye hilo dela unachomekea mswaki hujapiga ni wale umefunga kama kakitungu unani akuone unapofunga Yesu ni msafi Amen. Na utakatifu wako unatakiwa kuulinda ndani ya moyo wako. Amen. 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 na watakatifu, walio bora. Unajua maana ya ubora? Wapi unajua maana ya ubora? Hebu somo Biblia ya Kiswahili ya Kiingereza. Anasema watakatifu walioko dunia ndio walio bora. Amen. Unatakiwa kuonekana bora kuliko wapagani kileo pagani wanaonekana bora the things that are in the earth yes and to the excellent and to the excellent in whom is all my delight yes excellent bora mimi jako uwe na ubora uwe na kuombea uwe na ubora haleluya acha naombea kupitia mtumishi wa Mungu chombo cha Mungu kanisa hili liwe na ubora na ambaye alikuwa anachechemea ajitwalie mateka kwa jina la Yesu ninakutamkia baraka wewe uliokuwa hujaokoka umpokee Yesu na ufanyike bora ndani ya Kristo Yesu kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo amen hivi mtu akifa anaenda wapi waebrania 9:27 na ufunuo 14 mstari wa 13 Wabania 9:27 mm. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja Ndiyo. na baada ya kufa hukumu Baada ya kifo hukumu mbinguni naenda kufanya nini wewe Pa hukumu hii hapa Unaamuliwa uende usubirie nafsi yako ikae na Yesu kisubiri kunyakuliwa au uende kuzimu Kwa sababu jana mia moja ajaanza kufanya kazi mpaka sasa inaendelea kuchochewa Hiyo ni mauti ya pili kifo unaenda mbinguni mbinguni ulikuwa unapiga zako sijui unatudanganya umeokoka kama unapiga ule pombe zako ngapi pale mbinguni ukakae kwa nani hakuna mahala pako mbinguni hata Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wetu wake akamwambia pangekuwa na mahala ningewaambia lakini naenda kuangalia makao maana ya kuwepo amen mbinguni <laughs> mbinguni ufunuo 14:13 na Yohana 14 tasoma nyumbani kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 11. Huyu unjue. Ehe. Ufunuo 14 mstari wa 13. Mm. Nikasikia sauti kutoka mbinguni. Nikasikia sauti kutoka mbinguni. Ikisema. Ikisema. Andika. Andika. Heli wafu wa Heli wafu wa fao katika bwana. Sio kila mtu aliyekufa tu alikuwa na baraka. Heli wafu wa fao maana yake wa fao katika Yesu Kristo. Hebu malizie. Heli wafu wa fao katika Bwana. Heli wafu wa fao katika Bwana. 
tangu sasa. Naam. Naam. Asema roho. Asema roho. Wapate kupumzika. Wapate kupumzika baada ya tabu zao. Baada ya tabu zao. Kwa kuwa matendo yao ndio yanafuatana nao. Matendo yao yanafuatana nao. Hasa watu wa watu wanasema eh tumemwambia marehemu. Baada ya kifo ni hukumu. Eh wafu afao katika Bwana ili wapate kupumzika maana matendo yao yafuatana nao. Sasa wewe hata uinjisti ufanye. Hapa tu wengine unasubiria msiba uishe uame kanisa. Na wengine uhamie si mwenge si wapi si kawe wapi uko. Tulia. Amen. Tulia siku zimeishaisha tulia. Sio kwa ofisi alikuwa amealikwa kwenye harusi. Mbi akaenda akakuta huko anachinja wajaanza kupika kwa sababu hapa ni subiri. Akasema hao wanachelewa. Ngoja ni niende kule niko alipa sio ni hapi. Kwenda kule sehemu ya pili kote wanaosha mchele ndo wananyonyoa nyonyoa manyoya akasema ngoja niende kule ambako nilikuta wanachinja wameshaanza kupika niende kule haraka alafu wanao nyonyoa nitakuja kula tena na huko ile mara mbili kakivya aenda kule alikoacha wanachemsha ndo wanaanza kupika akakuta wamemalizia wanaosha vyombo akasema ngoja nikimbie kule anakuta na konyoa wamemaliza akakosa kote bora angesubiria sehemu kuna watu wanataka kula kote aliko alikwa. Mimi ni wai hapa nile na wakomo anakula kukula. Nataka nipambie hizo roti nazo zifanye Yesu atakukuta njiani. Utakuta tushaondoka, gari mishawasha taa tumeondoka. Tulia, usije kwa mwambie jambo siwe fisi. Sio kila mwaliko unakuhusu. Amen. Amen. <laughs> Sio kila mwaliko unafanyaje? Vumilia hapo ulipokuta ndo wanaandaa kaa na wewe wasaidie ili mule vizuri. Haleluya. Haleluya. Pigie Yesu makofi mengi. TV changing the world from pain to praise